Merespon putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, tagar kawal putusan MK dan tolak pilkada akal-akalan menempati topik populer teratas X, warganet menyebut positif putusan MK yang dianggap dapat berimplikasi pada perubahan aturan pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah direspon warganet dengan tagar kawal putusan MK. Menyusul putusan MK, tagar kawal putusan MK menempati urutan teratas trending X. Warganet menyambut positif putusan MK sekaligus merespon rencana Badan Legislatif DPR yang rencananya menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD terkait revisi UU Pilkada sehari setelah putusan MK dengan menyertakan tagar tolak Pilkada akal-akalan. Analisis pendiri drone empit Ismail Fahmi, warganet melihat putusan MK sebagai peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Namun tak sedikit juga yang merespon putusan tersebut dapat dimanfaatkan keuntungan Anies atau partai tertentu. Fahmi juga melihat implikasi politik dari perubahan aturan pilkada. Menurut pengamat hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, putusan MK tersebut bisa memecah kebuntuan partai yang sebelumnya tidak bisa mengusung kepala daerah. Ini lebih memberi, memberikan keadilan dan kesetaraan perlakuan serta lebih ramah bagi publik untuk mendapatkan keragaman calon. Tidak tersandera lagi oleh koalisi kawin paksa, persyaratan kursi 20% minimal, atau 25 persen suara sah seperti di dalam undang-undang pilkada sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menanggapi putusan MK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya tersenyum karena keputusan MK menjadi angin segar dan PDI Perjuangan langsung berdialog untuk menyerap aspirasi dan harapan rakyat atas calon yang ingin diusungnya. PDIP berterima kasih kepada Partai Buruh dan Partai Gelora yang telah mengajukan gugatan kepada MK dan menyebut keadilan telah mendapatkan jalannya. Sementara mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan kedudukan keputusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibandingkan peraturan KPU, bahkan peraturan pemerintah. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penolakan perubahan batas usia calon gubernur langsung berlaku sejak diucapkan putusan tersebut. Peraturan KPU lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun putusan MK itu adalah undang-undang negatif legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu, itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh MK. MA MA itu kan memutus KPU. Ya memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Menutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang, yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu mengandulir putusan MA yang sebelumnya ya? teranulir dengan sendirinya. Selasa 20 Agustus, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Partai atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Tim Liputan CNN Indonesia